வணக்கம் இது லீ ஜேஸ் ஏ டு செட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் என்னோட பதிவுகளின் வரிசையில் பொது மருத்துவம் பகுதியில் இந்த பதிவு டெங்கு காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் பரிசோதனைகள் மற்றும் வராமல் தடுக்கும் சில வழிமுறைகளை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் டெங்கு காய்ச்சல் வைரஸ் நுண்கிருமிகளால் ஏற்படக்கூடியது டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து ஈடிஸ் எனப்படும் கொசு ரத்தத்தை உறிஞ்சும் பொழுது வைரஸ் கிருமிகளையும் பெற்றுவிடுகிறது பிறகு இந்த கொசு இன்னொருவரை கடிக்கும் போது கொசுவின் உடலிலிருந்து வைரஸ் கிருமிகள் அவருக்கும் பரவி டெங்கு காய்ச்சலை ஏற்படுத்துது தண்ணீர் காற்று எச்சில் இருமல் தும்மல் மற்றும் தொடுதல் மூலமாக இந்த வைரஸ் கிருமி மற்றொருவருக்கு பரவாது முக்கியமாக இந்த வைரஸ் கிருமி மனிதனிடமிருந்து மனிதனுக்கு நேரடியாக பரவுவது கிடையாது ஈடு செஜிப்டி என்ற பிரிவைச் சேர்ந்த பெண் கொசுவால் மட்டுமே இது பரவும் மனிதனுக்கு நோய் கிருமி தொற்றியவுடன் தினநீர் நாளங்களில் கிருமி பெருக்கமடையுது இந்த கிருமிகள் எண்ணிக்கையில் பெருகியுடன் தான் அறிகுறிகளை தோற்றுவிக்குது இதற்குண்டான அறிகுறிகள்னு பார்த்தோம்னா காய்ச்சல் மிக அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நூற்றி மூன்று முதல் நூற்றி ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வரை இருக்கும் டெங்கு காய்ச்சலானு சந்தேகிக்க சில அறிகுறிகளும் இருக்கு தலைவலி குறிப்பாக நெற்றி மற்றும் கண்களுக்கு பின்னால் வரும் தலைவலியும் உடல் வலியும் முக்கியமாக முதுகு வலியும் அதிகமாக இருக்கும் தோலில் தடிப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும் சில அபாய அறிகுறிகளா வயிற்று வலி அதிகமாக இருந்தாலோ வாந்தி தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலோ ஈறுகளில் மற்றும் கழிவுகளிலிருந்து இரத்தம் வந்தாலும் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவதை சிறந்தது இதற்குண்டான பரிசோதனைகள்னு பார்த்தோம்னா முறையான அனுமதி பெற்ற ஆய்வுக்கூடங்களுக்கு சென்று இரத்த பரிசோதனையையும் டெங்கு பாதிப்பை கண்டறிய டெங்கு ஐஜியம் எலிசா பரிசோதனையையும் டெங்கு பிசிஆர் பரிசோதனையையும் மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செய்கிறாங்க இந்த டெங்கு காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க கொசுவை ஒழிப்பதே மிகச்சிறந்த வழி டெங்கு கொசுக்கள் தண்ணீரில் தான் முட்டையிடும் அதனால் வீட்டை சுற்றி நீர் தேங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் முறையான சிகிச்சையின் மூலம் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டாயமாக குணப்படுத்த இயலும் ஆனால் முறையான சிகிச்சை கொடுக்கவில்லை என்றால் இரத்த கசிவு மற்றும் டெங்கு ஷாக் ஏற்படுவதை தடுக்க இயலாது சித்த மருந்து கடைகளில் விற்கப்படும் நிலவேம்பு பொடியை வாங்கி சிறிதளவு தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து குடித்து வந்தால் டெங்கு நோய் தடுக்கப்படும்னு சித்த மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கிறாங்க கொசுக்களை ஒழிப்பதும் இந்த டெங்கு காய்ச்சலை பற்றின விழிப்புணர்வும் இருந்தாலே டெங்கு காய்ச்சலிலிருந்து தப்பிக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மருத்துவ தகவல்கள் தமிழிலேயே தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் அதை நான் பதிவிடுறேன் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி